guiso de mondongos. Vamos, Todos los secretos. Sí. Primera parte, acá el secreto es después lo que le pones al guiso. Yo te muestro lo que hago yo, pero lo más importante viene acá. Este es el mondongo. Simplemente esta tela, por ejemplo, se llama toalla. Este bonete, por la forma que tiene. ¿Sí? Bueno, la vaca tiene tres mondongos. Es un rumiante para entonces poder producir su energía. Necesita... A eh, procesar la celulosa, etcétera, etcétera. Entonces lo que les, les digo es, existe el cuajo que es fuertísimo. A otra parte se llama librillo que es muy fuerte. Sí. La gente que está acostumbrada desde chica a comer esos cortes, es lo que les gusta, el sabor fuerte. Que vos decís, ah. qué sabroso está esto. El que nunca lo probó dice, esto es demasiado fuerte. Okay. Y después está esto que es la toalla o el bonete, como le quieran decir, o redecilla, que es la parte que es carnosa y no tiene sabor fuerte. Ahora, para que no tenga sabor fuerte, lo que hacemos es, agarro agua fría, sí. coloco las partes del mondongo que compro y cocino. Esto, entiéndanse, que ya está lavado por esos blancos. Sí. ¿Qué come la vaca en la naturaleza? Pasto. Pasto. ¿De qué color sería esto? Si vos verde, vas al pasto, verde. te caes, claro. te tirás, jugás con los chicos, sobre el jean queda verde. Sí. Lo mismo le pasa a esto, ya está limpio. Bien. Está claro. blanqueado en el frigorífico. Se colocan estas partes y a esto grabátelo porque es lo que te quiero contar. Yo lo llevo a ebullición, lo dejo dos minutos. Agua fría. Cuando eso hierve... Lo retiro, lo herví dos minutos para sacarle parte de la grasa e impurezas. A continuación, ¿vuelvo a qué? A ponerlo en agua fría y lo dejo que se cocine dos horas. ¿Está? Antiguamente el guiso de mondongo directamente se ponía el mondongo en el tomate, lo que sea, y se cocinaba. Consecuencias, no le podés sacar grasa, todo lo que engorda e impurezas. Entonces, el mondongo lo cocino por un lado. Primero lo llevo a ebullición en abundante agua. Una vez que hierve dos minutos lo retiro, retiro esa agua Uh, la escurro, el mondongo, lo lavo, tiro el agua, puedo, vuelvo a poner abundante agua y lo cocino dos horas. Ese mondongo a las dos horas queda así. A ver. Ah, Cuando vos lo cocinás dos horas, lo aromatizás, le pones una hoja de laurel, una cebolla, un poquito de orégano, ají molido, así ya queda más rico. Por ejemplo, mi abuela con esto hacía milanesas, porque le gustaban, no porque si era más barato, no, porque decían, che, qué buenas que está. Se empan y se hacen milanesas con esta carne. Es puro músculo, lo dijo el doctor Cormillot. Lo único, una vez que lo cocinaste dos horas, mirá, ¿ves todo esto de acá? Esto es lo que vos te vas a dedicar a qué. Si no, le que, no querés que quede grasa, te vas a dedicar con un cuchillito, una vez que lo cocinás dos horas, si no, no lo podés limpiar bien, ¿a qué? A limpiarlo. Todo el interior, de un lado es la toalla, del lado interior es donde vos tratás de qué? De sacarle, de sí. de sacarle toda la tela que tiene, la grasa, etcétera, etcétera. Bien. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, ese es el proceso y ese yo diría que es la mitad del secreto. Ahora viene la receta. Cada uno la receta de su abuela, lo que hace. Personalmente, hoy le voy a poner productos que van a engordar un poquito. Bueno. ¿eh? Pero bueno. mañana, 20 de junio... Voy a hacer lo siguiente. Hoy tengo Yo un permitido. Comienzo. Comiendo, ¿eh? Hoy tengo un permitido. Hoy tiene el permitido, perfecto. Entonces vamos. Voy a colocar un poquito de aceite y pechito de cerdo. Acá la idea es pechito de cerdo, entonces, para el guiso de mondongo. Pechito de cerdo en aceite. Esto se los quiero mostrar, miren. A ver. Fíjate. ¿Viste el pechito de cerdo? Sí. Lo que hago es lo siguiente ahora. Fíjate. Ahí ya. Lo desgraso total, toda la grasa que pueda haber salido del cerdo, sí, sí. la saco. Bien. Si vos no haces esto, imagínate. ¿Todo eso es grasa? Bueno, esto es grasa y el chino que dijo, para exagerar, le puso un litro y medio de aceite de oliva. Pero, ¿eh? Pero esto está bueno para figurarte que aunque no sea esa cantidad de grasa, el pechito de cerdo tiene un montón de grasa que cuando lo dorás la larga en el guiso. Y si vos no lo escurrís, después es grasoso. Claro. ¿Ok? Entonces, tenemos eh, la carne dorada. A esta carne dorada le voy a agregar, opcional, un poquito de panceta ahumada. Opcional. Una vez que le agrego panceta ahumada, ¿sí? le voy a incorporar... Vegetales. Los vegetales que le puedo incorporar pueden ser cebolla. Voy acá directo. Cebolla. Zanahoria. A mí me encanta el puerro. 
hacer, ¿eh? La, el puerro, viste que son unas plantas blanca abajo, más eh, verdecito claro y oscuro arriba. Sí. Sí. Las hojas oscuras no se comen, lamentablemente, porque la gente dice, pero esto se debe comer. Son muy fibrosas. Usás la parte blanca y la verdecita clara en un puerro. ¿Sí? Ahí está el puerro. Este es el puerro. Ay, es un genio. Qué atento está. Muy bien, Gonzalo. ¿eh? Muy bien en, no, en haber pasado por arriba del chino y dármelo a usted. Muy bien. Sí, 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 sí. Este es el puerro. Esta es la parte que no se consume. Acordate, esta es la parte que no se consume y esto, las hojas que se consumen. Son todas hojas, como una cebolla. Para lavarlo, un dato, le haces un corte en cruz, así y así. Y es la única de manera de sacarle la tierra que sí, tiene adentro. Ah, sí, lo pones en remojo y demás. Como un dato, pongo se limpia. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, guiso, pechito de cerdo, vegetales, le habíamos puesto zanahoria, pan, se, no, de vegetales, zanahoria, cebolla, puerro y ahora cebollita de verde de la parte blanca. ¿Les gusta el ajo? Ah, obvio, mira. Muy bien, muy bien. La Usted para mí es insustituible, ¿de acuerdo? Nunca vamos a terminar juntos, en cualquier momento. En cualquier momento se lo voy adelantando. Bueno, eh, le digo para que busque otra cosa. Eh, mire, esto se consume todo, ¿verdad? La parte verde, chino, ¿cómo se consume? Cruda, al final de la cocción. Al final de la cocción. Y la parte blanca, cocción. Como una cebolla normal. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué decía? ¿Dijo algo recién? No, no dije nada. Sí, dijo, dijo algo. algo. Que aprendió sí, sí. bien de mí cuando... Oh, no. Un irrespetuoso. Un irrespetuoso. Va a terminar Va a más. Tremendo, Gonzalo, ¿eh? Bueno, muy bien. Aprendió de usted a mostrar los productos. Bueno, miren. Hagamos, hagamos el mondongo. Sí, claro. Directamente terrible, entonces tenemos. Terrible. Pechito de cerdo, guiso de mondongos así. Pechito de cerdo, vegetales, panceta. Yo le pongo acá un poquito de extracto de tomate. Más en invierno, sí. donde el tomate puede estar demasiado caro o difícil de conseguir. Sí. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¡Ah! Se ve, ¿no? ¡Sí! Eso quiero, se me cayó un poquito del extracto. El extracto de tomate lo mezclas bien y todo esto lo dejas cocinar hasta que los vegetales los veas cocidos. En ese momento le voy a incorporar el mondongo. Este mondongo es el que blanqueé un minuto, dos minutos en desde agua fría hasta que hirvió, después lo cociné dos horas, después lo limpié, lo pelé y lo corté en tiritas. Este está listo para comer en realidad, tiene dos horas de cocción. Lo cocinas una hora más, no le hace nada. Lo ablandas un poquito más. Ahí, colocamos el mondongo, Michael. que tiene todo un trabajo previo. ¿Vieron, no? La limpieza y demás. Sí. Ponemos mondongo y acá viene ahora algún que otro producto que ya a mí me gusta agregarle. Chorizo colorado. Sí. El chorizo colorado yo pre previamente lo pasé por agua fría hasta ebullición. ¿Por qué? Para sacarle el pimentón o la grasa de mala calidad que puede tener dependiendo... Del origen de ese chorizo colorado Y nunca lo sabés, eh, a no ser que compres un chorizo De muy buena marca Una cosa más Importante, le voy a poner un poquito de sal Mismo a los vegetales Al principio lo podés salar, ¿para qué? Los podés salar para que No se doren, sino que se cocinen En presencia Ajá. de humedad Bien. La sal que usamos acá es las tres sal, ¿se acuerdan? Ah, ¿no? eh, tus recetas son más ricas Con sal, tres sal y mucho más divertidas Entra a la fanpage de tres sal Y descubrí novedades, juegos y tips Para compartir en familia Tres sal, la sal siempre corrediza Muy bien, miren, acá para terminarla Le pongo el condimento es Ají molido, orégano, pimentón <risa> Vino blanco Tomate rallado se llamaba. y caldo de vegetales. Todo lo cubro. Miren ahí. Y lo cocino aproximadamente una hora más. En una hora tengo un guiso de mondongo que es impresionantemente rico. ¿Sí? ¿Cómo presento yo el guiso de mondongo? A ver, con ustedes. Guiso de mondongo. A mí me gusta, pero esto en este momento vos podés decir dividirlo. A mí me gusta que tenga porotos, que lo serví, y garbanzos. Pero acá está cada uno. Porotitos y garbanzos, a último momento que vuelva a hervir. Se calienta y chau. Bien. Número dos. Vamos a agarrar un buen recipiente. Mirá esto. Este es el momento de empezar a qué? qué bueno a eso. condimentarlo. Ahí ven el pechito, el mondongo. Rectificar condimentos con ají, con orégano. ¿Sí? En este momento vamos a agarrar un recipiente. ¿Sí? Y vamos, mirá, lo ves, ¿no? Bueno. Este es el guiso. 
Espectacular. No, sos el mejor. El mejor que hay acá. Qué rico. Eh. Miren lo no, que hago yo. El mejor. El mundo. Fíjate. Esto se los cuento a ver si llega. Es de Lila. ¿Cómo se llamaba la tía? Perejil. Lela. 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 Perejil, ají molido, orégano y ajo. ajo. ¿Qué tengo acá? Ay, me encanta esos pancitos. Tostadas de pan lactal que las unté con un poquito de ajo y aceite de oliva. Dale, vamos. ¡Opa! Ahí. Bueno. Ay, ¿cómo es este? Dale, vamos. Dale, vamos. ¿Les gusta el queso de rayar? Sí. Mira, te lo hago así rápidamente. Dale. Terminar esto, en vez de gratinarlo en el horno que tengo, el pan ya dorado, con aceite, ajo, perejil, ¿sí? Esto es lo que le pones por arriba y queda espectacular. Me Muy bien, chicos, gracias por estar. Nos volvemos a encontrar el lunes. Y acuérdense, feliz día del papá, del padre, a todos los que los tienen. Y al que no, también, recuérdenlo, porque siempre vale la pena. Muchas gracias.